Hi friends, welcome to our channel. TNPSC போட்டு தெருவுகளுக்காக நம்ம தமிழ் பாடங்களை நம்ம படிச்சுட்டு வரோம் ஆறாம் வகுப்பு பாடங்களை இரண்டாம் பருவம் வரைக்கும் முடிச்சாச்சு மூன்றாம் பருவத்தில் உள்ள ஏழு ஏழில் இருக்க பாரத மன்றிய நாற்றாங்கல் பகுதியில் உள்ள தாரா பாரதி கவிதையை படிச்சிருக்கோம் கவிதை தொகுப்பு நம்ம இப்போ படிச்சுட்டு வந்தோம் அதன் பிறகு இப்போ தமிழ்நாட்டின் காந்தி தமிழ்நாட்டில் காந்தி இந்த பாடம் முறைநடை பகுதியாக அமைஞ்சிருக்கு இந்த பாடத்தை பற்றி தான் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம் இந்த பாடத்தை ரொம்ப பொறுமையாக கேளுங்க எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் நினைவில் வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் வந்து இதில் நம்ம மறக்கிறதுக்கு எதுவும் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் வந்து எழுதி பாருங்க கண்டிப்பாக எழுதி பார்க்கும்போது நம்ம படிக்கவும் கேட்கவும் செஞ்சுட்டு பார்க்கவும் செஞ்சுட்டு எழுதும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் நமக்கு இருக்குது ஸோ வாங்க இன்றைக்கி லெசன்ஸ் போகலாம் இந்த லெசன் போகிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள முன்னுரை என்ன அப்படின்னா காந்தியடிகள் இந்திய விடுதலைக்கு பாடுபட்டவர் என்பதை நாடு நன்கு அறியும் பெண்கள் முன்னேற்றம் சமுதாய மறுமலர்ச்சி தீண்டாமை ஒழிப்பு முதலியவற்றுக்காகவும் அவர் பாடுபட்டார் எளிமையை ஒரு அறமாக போற்றினார் இந்தியாவில் அவர் காலடிப்படாத இடமே இல்லை தமிழ்நாட்டின் மீதும் தமிழ் மொழியின் மீதும் காந்தியடிகள் கொண்ட பற்றினை காண்போம் வாருங்கள் இந்த முன்னுரை இதில் நம்ம என்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும் பெண்கள் முன்னேற்றம் சமுதாய மறுமலர்ச்சி தீண்டாமை ஒழிப்பு முதலியவற்றிற்காக பாடுபட்டவர் காந்தியடிகள் எளிமையை ஒரு அறமாக போற்றினார் இந்தியாவில் அவர் காலடி படாத இடமே இல்லை எளிமையை ஒரு அறமாக போற்றினார் இந்தியாவில் அவர் காலடி படாத இடமே இல்லை எளிமையை அறமாக போற்றியவர் யாருன்னா காந்தியடிகள் இந்தியாவில் அவருடைய காலடி படாத இடமே கிடையாது அதுதான் இந்த பாடத்தில் கொடுத்துருக்கு முன்னுரையில் நம்ம முக்கியமாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது மதுரையில் உள்ள காந்தி அருங்காட்சியகம் இதை பார்த்துக்கோங்க இந்த பிக்சரை பார்த்துக்கோங்க காந்தி அருங்காட்சியம் எங்கே இருக்குன்னா மதுரையில் இருக்கு காந்தியடிகளுக்கு தமிழ்நாட்டின் மீதும் தமிழ் மக்கள் மீதும் மிகுந்த அன்பு உண்டு அவர் பல முறை தமிழ்நாட்டில் பயணம் செய்துள்ளார் அப்போது சுவையான பகல நிகழ்வுகள் நடந்துள்ளன அவற்றில் சிலவற்றை காணலாம் காந்தியடிகள் வந்து காந்தியடிகளுக்கு தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டின் மீதும் தமிழக மக்கள் மீது ரொம்ப அன்பு இருந்துச்சான் அவர் பல முறை தமிழ்நாட்டுக்கு பயணம் செய்திருக்கிறாரு அப்போது அவர் நடந்த சுவையான பல நிகழ்வுகளை தான் இந்த பாடத்தில் கொடுத்துருக்காங்க காந்தியடிகள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் காந்தியடிகள் முதன் முதலையாக முதன் முறையாக சென்னைக்கு வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுல பிப்ரவரி மாதம் காந்தியடிகள் முதன் முறையாக சென்னைக்கு வராங்க காந்தியடிகள் வந்து முதன் முறை முதன் முறையாக சென்னைக்கு வந்த ஆண்டு எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது மாதம் பிப்ரவரி மாதம் முக்கியமான பாயிண்ட் தான் இது எல்லாமே இதில் எதையுமே நம்ம வந்து விட்டுட்டு போகிறவங்கலாம் கூடாது தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமாக அது இல்லாமல் காந்தியை படிக்கும்போது காந்திங்கிற ஒருத்தரை பற்றி நம்ம வந்து தனியாக ஒரு படிக்கணும் ஏன்னா காந்தியை பற்றியும் நமக்கு கேட்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது இதில் வந்து காந்தியை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சிட முடிச்சிடலாம் இன்னமும் வந்து பேலன்ஸ் வந்து காந்தியை பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதையும் இதே வழியில் நீங்கள் போயிட்டு அடுத்த இதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க விக்கிபீடியாவில் பார்த்திங்கன்னா காந்தியை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் வந்து காந்தியை பற்றினா ஹிஸ்ட்ரிஸ்லேயும் நிறையா இருக்குது தமிழில் இதுதான் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் காந்தியடிகள் முதன் முறையாக சென்னைக்கு வந்தார் அப்போது ஆங்கில அரசு ரவுலட் சட்டம் என்னும் கடுமையான சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி இருந்தது இப்போ இது மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ரவுலட் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ரவுலட் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது நடைமுறையில் ஆங்கில அரசு நடைமுறைப்படுத்தி இருந்ததுக்கு அதனை எதிர்த்து பெரிய போராட்டத்தை நடத்த காந்தியடிகள் திட்டமிட்டார் அதனை எதிர்த்து பெரிய போராட்டத்தை நடத்த காந்தியடிகள் திட்டமிட்டார் அதை பற்றிய ஆலோசனை கூட்டம் ராஜாஜியின் வீட்டில் நடைபெற்றது ராஜாஜி சாரி ரவுலட் சட்டத்தை எதிர்த்து பெரிய போராட்டத்தை நடத்த யார் வீட்டில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது அப்படின்னா ராஜாஜியின் வீட்டில் நடைபெற்றது காந்தியடிகள் ஒரு மெத்தையில் அமர்ந்து இருந்தார் அவருக்கு அருகில் ராஜாஜியும் மற்ற தலைவர்களும் அமர்ந்து நின்று கொண்டு இருந்தனர் அப்போது அங்கு வந்த பாரதியார் விரைந்து சென்று காந்தியடிகளின் அருகில் அமர்ந்தார் திரு காந்தி அவர்களே நான் இன்று மாலை ஒரு பொது பொதுக்கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளேன் அதற்கு தாங்கள் தலைமை தாங்க முடியுமா என்று கேட்டார் இன்று எனக்கு வேறு பணி இருக்கிறது உங்கள் பொதுக்கூட்டத்தை நாளை நடத்த முடியுமா என்று கேட்டார் காந்தியடிகள் அது முடியாது திட்டமிட்டபடி கூட்டம் நடக்கும் தாங்கள் தொடங்க போகும் இயக்கத்துக்கு என் வாழ்த்துக்கள் என்று கூறிய பாரதியார் நான் போய் வருகிறேன் என்று கூறி எழுந்து சென்று விட்டார் அவர் சென்றதும் இவர் யார் என்று காந்தி வியப்புடன் கேட்டார் இவர் எங்கள் தமிழ்நாட்டு கவிஞர் தமிழ்நாட்டின் சொத்து என்றார் ராஜாஜி எங்கள் எங்கள் தமிழ்நாட்டு கவிஞர் தமிழ்நாட்டு சொத்து என்றார் ராஜாஜி இதில் தமிழ்நாட்டோட சொத்து யார் அப்படின்னா பார
தமிழ்நாட்டின் சொத்து பாரதியார் இதை சொன்னவர் யார் அப்படின்னா ராஜாஜி இல்லை இல்லை இவர் இந்திய நாட்டின் சொத்து இவரை பத்திரமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்றார் காந்தியடிகள் தமிழ்நாட்டுடைய சொத்துன்னு பாரதியார சொன்னது யாருனா ராஜாஜி இந்திய நாட்டோட சொத்துன்னு சொன்னது யார் அப்படின்னா காந்தியடிகள் இவரை பத்திரமா பாதுகாக்கணும்னு சொல்லிட்டு காந்தியடிகள் சொல்றாரு இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் பாரதியார் பற்றிய காந்தியடிகளின் மதிப்பீட்டை அறியலாம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா காந்தியடிகள் வந்து பாரதியார் மேல வச்சிருந்த மதிப்பை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்துல காந்தியடிகள் தமிழ்நாட்டிற்கு வர்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்துல காந்தியடிகள் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தார் அப்போது புகை வண்டியில் மதுரைக்கு சென்றார் செல்லும் வழியில் உழவர் வயலில் வேலை செய் உழவர் உழவர்கள் வயலில் வேலை செய்து கொண்டிருந்ததை கண்டார் அவர்கள் இடுப்பில் ஒரு துண்டு மட்டுமே அணிந்திருந்தனர் அப்போது காந்தியடிகள் நீளமான வெட்டி மேல் சட்டை பெரிய தலைப்பாகை அணிவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் இந்த பேராகிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எந்த வருஷம் மதுரைக்கு காந்தியடிகள் வந்தார் அப்படின்னா மதுரைக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் மாதம் எதில் வந்தார்னா புகை வண்டியில் வந்தார் அப்புறம் பெருமளான இந்த மேட்ரு எல்லாமே நமக்கு முன்னாடி தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் காந்தி ஏன் வந்து இந்த ஆடைக்கு மாறினாங்கிறது பெரும்பாலான இந்தியர்கள் போதிய உடைகள் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் தான் மட்டும் இவ்வளவு துணிகளை அணிவதா என்று சிந்தித்தார் அன்று முதல் வேட்டியும் துண்டும் மட்டுமே அணிய தொடங்கினார் அவரது தோற்றத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய பெருமை தமிழ்நாட்டுக்கு உண்டு அவருடைய தோற்றத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது பெருமை யாருக்கு உண்டு அப்படின்னா எந்த நாட்டுக்கு உண்டுனா நம்ம தமிழ்நாடு சாரி எந்த ஊருக்கு உண்டுனா தமிழ்நாட்டுக்கு உண்டு எந்த மாநிலத்துக்குன்னு கேட்டாங்க அந்த கோலத்திலேயே தம் வாழ்நாள் முழுவதும் இருந்தார் உலகம் போற்றிய எளிமை எளிமை திருக்கோளம் இதுவாகும் உலகம் போற்றிய எளிமை திருக்கோளத்தை கொண்டவர் யார் அப்படின்னா காந்தியடிகள் இது எல்லாத்தையுமே பாயிண்ட்ஸை நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் அவர் வந்து மதுரைக்கு போகும்போது போற வழியில உழவர்கள் வயல்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்ததை பார்த்துட்டு அவங்க இடுப்புல வந்து ஒரு துண்டு மட்டுமே அணிஞ்சிருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு தான் மட்டும் வந்து என்னென்ன அவர் எப்படி அதுக்கு முன்னாடி உடைகள் அணிஞ்சிருந்தார் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் வேட்டி நீளமான வேட்டியும் மேல் சட்டையும் பெரிய தலைப்பாகையும் அணிவது அணியிறத வழக்கமா வச்சிருந்தாரு இந்தியர்கள் வந்து போதிய உடைகள் இல்லாம இருக்கிறாங்களே நம்ம மட்டும் எப்படி இவ்வளவு துணியை அணியிறதுன்னு சொல்லி சிந்திச்சுட்டு அன்னையில இருந்து அவர் வேட்டியும் துண்டு மட்டுமே அணிய தொடங்குறாரு அவரது தோற்றத்துல மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய பெருமை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தான் இருக்கு அந்த குளத்திலேயே தன் தம் வாழ்நாள் முழுவதுமே இருந்தாரு உலகம் போற்றிய எளிமை திருக்கோளம் இதுவாகும் காந்தியடிகள் ஒரு முறை காரைக்குடியை சுற்றியுள்ள ஊர்களில் சுற்றுப்பயணம் செய்தாரு அப்போது கர்நாடகாத்தான் என்னும் ஊர்ல ஒரு பணக்கார வீட்டுல தங்கியிருந்தாரு எந்த ஊருக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்தார்னா காரைக்குடியில தமிழ்நாட்டில் எந்த ஊருக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்தார் காரைக்குடி என்னும் ஊரில் ஒரு பணக்கார வீட்டில் கானாடுகாத்தான் எந்த வீட்டில் எந்த ஊரில் தங்கியிருந்தார் அப்படின்னா கானாடுகாத்தானில் அந்த வீடு மிகவும் ஆடம்பரமாகவும் அந்த வீடு மிகவும் ஆடம்பரமாக இருந்தது வீட்டில் எங்கு பார்த்தாலும் வெளிநாட்டு அலங்கார பொருட்கள் நிறைந்திருந்தன காந்தியடிகள் அந்த பணக்காரரிடம் உங்கள் வீட்டை வெளிநாட்டு பொருள்களாக அழகு செய்திருக்கிறீங்களே அதற்கு செலவு செய்த பணத்தில் ஒரு பங்கு பணத்தை என்னிடம் கொடுத்தால் போதும் இதை விட அழகாக செய்து விடுவேன் என்று கூறினார் பணக்காரர் தலை குனிந்தார் அந்த வீட்டுக்கு காந்தியடிகள் மறுமுறை வந்தபோது அங்கே வெளிநாட்டு பொருள்கள் ஒன்று கூட இல்லை காந்தியடிகள் மகிழ்ச்சியுடன் அவரை பாராட்டினார் காந்தியடிகள் ஒரு முறை மதுரையில் தங்கியிருந்தார் மது மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு சென்று வரலாம் என்று தலைவர்கள் அவரை அழைத்தனர் அந்த கோவிலுக்குள் செல்ல எல்லா மக்களுக்கும் அனுமதி உண்டா என்று காந்தியடிகள் கேட்டார் அங்கிருந்தவர்கள் இல்லை என்றனர் அப்படியானால் அங்கே வரமாட்டேன் என்று கூறிவிட்டார் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த கோவிலுக்குள் செல்ல அனைவருக்கும் உரிமை உண்டு என்று அறிவிக்கப்பட்டது அதன் பிறகு மதுரைக்கு வந்த போதுதான் காந்தியடிகள் மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்குள்ள சென்றார் மதுரை மீனாட்சி மதுரையில தங்கி இருக்கும் போது தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருந்தப்போ திருப்பி ஒரு முறை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருந்தப்போ மதுரையில தங்கி இருக்காரு மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு சென்று போயிட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு தலைவர்கள் அழைக்கிறாங்க அப்ப அதுக்கு அவர் என்ன உடனே கேட்கிறாருனா எல்லாருமே அந்த கோவிலுக்குள்ள போறதுக்கு அனுமதி இருக்கான்னு கேட்கறாங்க அப்ப இல்லைன்னு சொல்லும் போது நானும் அங்கே வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வாட்டி வரும்போது என்ன பண்றாருன்னா பல வருஷம் கழிச்சு எல்லாருமேக்கும் உரிமை அறிவிக்கப்பட்டிருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் அந்த மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வராங்க காந்தி தாத்தா இதே போன்ற நிகழ்ச்சி குற்றாலத்திலும் நடைபெற்றது குற்றால அருவியில் நீராட அனைவருக்கும் உரிமை அளிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் அறிவிக்க செல்லும் வழியில் ஒரு கோவில் இருந்தது அதன் வழியாக செல்ல ஒரு சாரருக்கு தடை இருந்தது எனவே அனைவரும் அறிவியல் நீராட முட
காந்தியடிகள் தமக்கும் தமிழுக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றி பலமுறை கூறியுள்ளார் தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த காலத்தில் தமிழ் மொழியை கற்க தொடங்கியதாக கூறியுள்ளார் தென்னாப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த காலத்தில் தமிழ் மொழியை கற்க தொடங்கியதாக கூறினார் எங்கே வாழ்ந்தப்போ அவரது காந்தியடிகள் தமிழை கற்கிறார் அப்படின்னா தென்னாப்பிரிக்காவில் ஜியப்போ எழுதிய தமிழ் கையேடு தம்மை கவர்ந்ததாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காரு யார் எழுதிய தமிழ் கையேடு தமிழ் கையேடு யார் எழுதியதுன்னா ஜி பொப்பு யார் எழுதிய கையேடு காந்தியடிகளை கவர்ந்ததுன்னா ஜி பொப்பு அவர்கள் எழுதிய கையேடு திருக்குறள் அவரை கவர்ந்த நூல் திருக்குறளும் அவரை கவர்ந்த நூல் இது முக்கியமான கொஸ்டின் காந்தியடிகளை கவர்ந்த நூல் எது அப்படின்னு கேட்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க திருக்குறள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னையில் இலக்கிய மாநாடு ஒன்று நடைபெறுது எந்த வருடம் சென்னையில் இலக்கிய மாநாடு நடைபெறுதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரலாறு முழுவதுமே வந்து பாதி நமக்கு கொஞ்சம் இதிலே வந்துடுது காந்தியடிகள் காந்தி வரலாறு காந்தி சகாப்தம் இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது காந்தியை பற்றி நிறையா விஷயங்கள் என்ன இருக்கு இதில் போட்டிருக்கிறது கொஞ்சம் தான் அவர் வந்து அவரை பற்றி இன்னமும் எல்லாரும் எல்லாத்தையுமே கிளியராக படிச்சுருக்கு இதில் காந்திங்கிற தலைப்பு எடுத்திருக்கோம் இந்த காந்தி தலைப்பு எடுக்கும் போதே காந்தியை பற்றி இன்னும் என்னென்னலாம் படிக்கலாம் என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கலாமோ அது எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிடுங்க ஒரு சாப்டர் நமக்கு முடிஞ்சிடும் ஒரு பெரிய இது அதாவது சாப்டர் சாப்டராக நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் முடிச்சுட்டே வரும்போது இப்போ காந்தின்னு எடுத்துட்டோம்னா அந்த விஷயத்தில் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் டக்கு 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 நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியணும் அதை பார்த்தனா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுருக்கணும் இதில் போட்டிருக்க விஷயங்கள் கொஞ்சம் தான் இன்னமும் நிறையா இருக்குது இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே படிச்சுருங்க இன்னும் உங்களுக்கு காந்தியை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரியணும்னா அதை தனியாக நம்ம இன்னும் அறிஞர்கள் பற்றி படிக்கும்போது தனியாக அதை வந்து உள்ள சேர்த்து எல்லாத்தையுமே படிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களால் பார்க்க முடியும்னா இன்னமும் போயிட்டு நிறையா பார்க்கணும்னா நீங்கள் இன்னமும் வேறு சைட்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் போய் பார்க்கலாம் இல்லை பிளாக்ஸில் போய் பார்க்கலாம் இல்லை விக்கிபீடியாலேயும் போய் பார்க்கலாம் இல்லை ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அதுலேயும் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னையில் இலக்கிய மாநாடு ஒன்று நடைபெறுது சென்னையில் இலக்கிய மாநாடு நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அம்மாநாட்டுக்கு காந்தியடிகள் தலைமை வகிக்கிறார் சென்னையில் நடந்த இலக்கிய மாநாட்டுக்கு யார் தலைமை வகிக்கிறா அப்படிங்கன்னா காந்தியடிகள் அது நடந்த வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னையில் நடந்த இலக்கிய மாநாட்டில் காந்தியடிகள் தலைமை வகிக்கிறார் உவே சாமிநாதர் வரவேற்பு குழு தலைவராக இருந்தார் உவே சாமிநாதர் வரவேற்பு குழு தலைவராக இருந்தார் சென்னையில் இலக்கிய மாநாட்டி வரவேற்பு குழு தலைவராக இருந்தவர் உவே சாமிநாதர் சென்னையில் நடைபெற்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் சென்னையில் நடைபெற்ற இலக்கிய மாநாட்டுக்கு வரவேற்பு குழு தலைவராக இருந்தவர் உவே சாமிநாதர் உவே சாமிநாதரின் உரையை கேட்ட காந்தியடிகள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தார் இந்த பெரியவரின் அடி நிழல்ல இருந்து தமிழ் கற்க வேண்டும் என்று இன்னும் ஆவல் உண்டாகிறது என்று கூறினார் காந்தியடிகள் இந்த பெரியவரின் அடி நிழலில் இருந்து தமிழ் கற்க வேண்டும் என்னும் ஆவல் உண்டாகிறது என்று காந்தியடிகள் யாரை பற்றி சொல்றார் அப்படின்னா உவே சாமிநாதரை பற்றி இந்த கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பெரியவரின் அடி நிழலில் இருந்து தமிழ் கற்க வேண்டும் என்னும் ஆவல் உண்டாகிறதுன்னு யாரை பார்த்து காந்தியடிகள் சொல்றாருன்னா உவே சா இந்த நிகழ்வுகள் மூலம் ஏற்றத்தாழ்வு அற்ற சமுதாயம் மலர வேண்டும் என்னும் காந்தியடிகளின் உள்ள உறுதியை அறிந்து கொள்ளலாம் மேலும் அவர் தமிழ் மொழியின் மீது கொண்ட பற்றையும் அறிந்து கொள்ள முடியுது சமுதாயத்தில் எந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளும் இருக்கக்கூடாதுன்னு அவர் நினைச்சார் இல்லையா அதை பற்றியும் தமிழ் மொழி மீது கொண்டிருக்க அவர் பற்ற பற்றியும் நம்ம இந்த பாடம் மூலமாக நம்ம அறிந்து அறிந்து கொள்ள முடியுது அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் அதுக்கு ஆன்சர் அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் ஒவ்வொரு லெசன்ஸ்லேயும் நான் சொல்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம ரைட் பண்ணி பார்க்கும்போது நிச்சயமாக மறக்காது இந்த ஒன்வட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் காந்தியடிகள் உடை உடை அணிவதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஊர் வந்து மதுரை காந்தியடிகள் எந்த பெரியவரின் அடிநிலையில் இருந்து தமிழ் கற்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்னா உவேசா இலக்கிய மாநாடு சென்னையில் நடந்தது தமிழ்நாட்டின் சொத்தியார்னா பாரதியார் குற்றாலம் அருவி தமிழ் கையேடு ஜியு பொப் காந்தியடிகள் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு முதலில் ஏன் நுழையவில்லை காந்தியடிகள் எவ்வாறு தமிழ் கற்றார் இது எல்லாமே தயவு செஞ்சு எழுதி பாருங்க காந்தியடிகளின் உடை மாற்றத்திற்கு காரணமாக அமைந்த நிகழ்வையும் எழுதுங்க காந்தியடிகளுக்கும் தமிழுக்கும் உள்ள தொடர்பை எழுதுங்க இது எல்லாமே பாடம் சம்பந்தப்பட்டது ஸோ இது எல்லாமே பாடம் எல்லாம் நம்ம அதில் படிச்சிருக்கிறது இதில் கிளியர் பண்ணியிருக்கோங்கிறது இதில் தெரிஞ்சிடும் நமக்கு நமக்கு நாமே வச்சுக்கிற டெஸ்ட்டு முடிஞ்ச அள
இந்த லெசனை மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோ அப்போ தான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும் மேலும் வேறு என்ன பாடங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அதையும் சொல்லுங்கள் கமெண்டில் இல்லை அதையும் பார்க்கலாம் நடுவில் அறிஞர்கள் பற்றியும் ஒவ்வொன்று பார்க்கலாம் பார்க்குறேன் இந்த சிக்ஸ்த்து முடித்த உடனே அறிஞர்களை பற்றின டீட்டெயில்ஸும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்து தெரிவிங்க நன்றி வணக்கம்